আজকে আমরা সাইকেল চালানো শিখবো কি শিখবো বলো কিসের সাইকেল জানা যায় জানা গেছে সবুজ সাথী সাইকেলের নাম হচ্ছে ডাব্লু সি সাইকেল মানে হচ্ছে আমার কাছে আজকে যদি র মেটেরিয়াল ঢোকে আজকে যদি আমার কাছে টাকা ছিল টাকাটা চলে যাবে কোথায় র মেটেরিয়াল কিনতে যাব র মেটেরিয়াল কিছুদিন স্টোরে পড়ে থাকে মনে থাকে মনে আছে তারপর স্টোরে থাকার পরে আমার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে প্রোডাকশান হবে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশান হতে গিয়ে কিছুদিন সময় যাবে আর কিছুদিন প্রোডাকশান হওয়ার পরে কোথায় যাবে ফিনিশ গুডসটা গিয়ে আবার একটা গোডাউনের মধ্যে আবার কিছুদিন ঘুরে এই গোডাউনের মধ্যে পড়ে থাকবে রাইট এখানে এফ জি হলো এটা কি হয়েছিল বলো ডাব্লু আই পি পি হলো এখানে কি এখানে কি হয় কি হয়েছিল না র মেটেরিয়ালটা স্টোরে পড়েছিল আর এম পড়েছিল এটা আর এম ইন স্টোর হুম এটা 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 হচ্ছে র মেটেরিয়ালের স্টোর এটা ফিনিশ গুডসের স্টোর বোঝা গেছে তো এটা র মেটেরিয়ালটা ইন স্টোরে পড়েছিল কিছুদিন আর যখন এফ জিটা হলো তখন আমার ডেটার্স বলে কোন একটা লোক সে এরা সব ডেটার্স রাইট এই ডেটার্স দল আবার এটাকে এটাকে কিনে রেখে আমাকে টাকা সহজে দিচ্ছে না মানে ধারে কিনেছে তাহলে এখানে কিছুদিন টাকা থাকার পর থাকার থাকলো তাহলে আমার মোট কদিন হলো এখানে ছিল টাকা রাইট এখানে ছিল আইএনআর এখানে আইএনআর ছিল আর আমি এখন পর্যন্ত এইভাবে বেছে বেছে এখান থেকে আয়নার নিয়ে আসব আর যখন টাকা পেলাম তখন আমি আরেক ধরনের লোককে গিয়ে কিছু টাকা পেমেন্ট করতে হবে তারা আমায় আমার ক্রেডিটার্স তারা আমার যাদের থেকে ধারে কিনেছি যার থেকে যার থেকে কি করেছি ধারে কিনেছি ধারে কিনেছি মানে নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিইনি নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে টাকা দিয়েছি তাহলে মনে কর আমি বললাম হোয়াট ইজ ডাবল সি সাইকেল এই ছোটো এই কনসেপ্টটা ইন শর্ট বলে দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো এই পিরিয়ডগুলো বার করা শিখবো আজকে ক্লাসে সেখানে র মেটেরিয়াল ইন স্টোর র মেটেরিয়াল ইন স্টোর মনে করা যাক দশ দিন এটা দশ দিন এটা দশ দিন এটা দশ দিন আর এটা কুড়ি দিন চলবে তাহলে আমার কাছে আমার কাছে মোট সাইকেল এখান থেকে টাকাটা এখান থেকে টাকাটা এখানে যাচ্ছিল মাঝখানে কে পেমেন্ট করে গেল দিয়ে আমি আবার আইএনআরে ব্যাক করলাম বুঝে টাকায় টাকায় ব্যাক করলাম এই যে জিনিসটা করলাম এই জিনিসটাকে আমরা নাম দিলাম ডাব্লু সি সাইকেল এটা একটা সাইকেলের আকারে হয়ে যায় কথা ঠিক আছে কি না তাহলে এর পিরিয়ড কত করো কত করে বলো দশটা তারপরে আবার দশ তারপরে আবার দশ তারপরে আবার দশ তারপরে মাইনাস কুড়ি করে আনসার বেরোলো কদিন কুড়ি দিনের মধ্যে আমার টাকা ফিরে আসে কোনো অসুবিধে ভাই এই যে দশ দিন এটা দশ দিন এটা দশ দিন এটা দশ দিন আমি জানলাম কি করে আজকে ক্লাসে আমরা সেটা সেটা সেটাকে শিখবো কোনো অসুবিধা কিছু এটুকু বললাম সিম্পল ছোটো করে বললাম কারণ এই হোয়াট ইজ ডাব্লু সি সাইকেল অ্যান্ড ইটস অ্যান্ড ইটস কনসেপশনের উপরে আমার আলাদা ভিডিও আছে অথবা ওইটা নিয়ে আর বিস্তারিত গেলাম না ওকে তাহলে একটা একটা করে আমাদের এই পিরিয়ডসগুলোকে বার করে নিতে হবে যদি আমি সাইকেল বার করতে চাই আর এই সাইকেল থেকে আমরা আলটিমেটলি কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকমেন্ড বার করি তাহলে আরও সহজ করে বলি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকমেন্ড করতে গেলে আমাকে একটা কালামের মধ্যে পিরিয়ডসগুলো লিখতে হয় তো সাপোজ এই পিরিয়ডসটা যদি পরীক্ষাতে না দিয়ে দেয় ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট আউট ফার্স্ট অফ অল অথবা কোনো সময় বললো যে কমপ্লিট লেভেলে তুমি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেলটা কতদিনের হয় সেটা ক্যালকুলেট করে দাও তাই দু ধরনের অঙ্কের জন্য আজকে পড়াশোনা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইদার ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল অফ দি প্রোডাকশান প্রসেস ফাইন অথবা আমাকে দিলে দিলো কোনো মিসিং ফি পিরিয়ডস আমাকে ক্যালকুলেট করে নিয়ে আমাকে অরিজিনাল ডাব্লু সি রিকোয়ারমেন্টে অঙ্ক করতে হতে পারে ক্লিয়ার একদম এই যদি করতে হয় তাহলে আমি একটা করে সাইকেল বার করার জন্য কী কী ফর্মুলা আছে দেখা যাক দেখ আমি বলেছিলাম কি র মেটেরিয়ালটা কিছুদিন স্টোরে থাকে আগের ছবিতে আমরা কী দেখেছিলাম বলো র মেটেরিয়ালটা স্টোরে থাকে আরও সহজ করে বলছি আরও সহজ করে বলছি এই কারণে যে ধরে যাক আমাদের কাছে একটা এরকম ধরনের ছক থাকতো মনে আছে এই যে এখানে থাকতো কী থাকতো রে রল র মেটেরিয়াল এখানে থাকতো কিসে বলো র মেটেরিয়াল ফাইন এই র মেটেরিয়ালটা ইন স্টোর এরকম থাকতো না তারপরে কী থাকতো ইন ডাব্লু আই পি তারপরে ইন এফ জি তাহলে এইখানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু একটা পিরিয়ডের কলম করতাম রাইট তাহলে আমাকে র মেটেরিয়াল ইন স্টোর পিরিয়ড নিশ্চয়ই জানতে হবে অঙ্ক করতে গেলে অথবা ডাব্লু সি সাইকেল বার করতে গেলে জানতে হবে এই 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 থিওরিটা বাজার কাছে কথাটা আমার তাই যদি আমাকে মনে হয় র মেটেরিয়াল ইন স্টোর পিরিয়ড জানতে হবে ফাইন এটা এটা মুছে দিচ্ছি র মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল ইন স্টোর তাহলে র মেটেরিয়াল ইন স্টোর যদি বার করতে হয় তাহলে কি বললাম এটা বল র মেটেরিয়াল ইন স্টোর ভাই আমার র মেটেরিয়াল স্টোরে কতদিন থাকে ইন স্টোর এই পিরিয়ডটা বার করতে চাইছি তা র মেটেরিয়াল যদি স্টোরে থাকে তাহলে সেই স্টোরটা সেই র মেটেরিয়ালটা কী কাজে লাগে নিশ্চয়ই প্রোডাকশান কাজে লাগে তাহলে সারা বছরে প্রোডাকশানের জন্য কত র মেটেরিয়াল আমার ইউজ হয় পাক্কা হুম সেটা দরকার কি দরকার নয় আর কত অ্যাভারেজ স্টক আমার থাকে ধরা যাক আমি বলছি আমাদের একটা আমরা একটা
আমার যে একটা চালের টিন আছে তো একটা চালের কিছু কিছু রাখা থাকে কন্টেনার আছে সেটা আমার স্টোর অ্যাভারেজ স্টোর অ্যাভারেজ স্টক আমি অন অ্যান অ্যাভারেজ মেবি মনে কর আমি দশ কেজি করে চাল রাখি ঠিক আছে আরেকটু বাড়িয়ে দিই কুড়ি কেজি করে চাল অন অ্যাভারেজ লাগে আর বছরের কথা বলে দিই সারা বছর লাগে কত একশো কুড়ি কেজি আর আমার অন অ্যান অ্যাভারেজ আমি কুড়ি কেজি চাল হাতে রেখে দিই যাতে প্রোডাকশানটা ঠিক ঠিক করে রান করে লোকজন এলে আমি আমি ঠিকঠাক করে ব্যবহার চালাতে পারি তাহলে একে যদি কুড়ি কেজি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি কবার মোট চাল কিনি বা মার্কেট থেকে চাল কতবার কতবার টার্ন করে কতবার চালটা আমার টার্ন করছে স্টকটা এটাকে বলা হয় স্টক টার্ন ওভার এসিও যেটা আমরা শিখেছিলাম ক্লিয়ার এখন এখন ক্লিয়ার লাগছে ভাই ছবার তো আমার স্টকটা টার্ন করে ধরা যাক আমি টিভি টিভি বিজনেস করি তাহলে সারা বছরে কত সিও জিএস আছে ভাই আমার স্টক তাহলে স্টক টার্ন ওভার এসিওর ব্যাপারটা ছিল যে সিও জিএস বাই সিও জিএস বাই বাই অ্যাভারেজ স্টক এই ছিল আমার স্টক টার্ন ওভার আমি এটা শিখেছিলাম না শিখেছিলাম না ইনভেন্টি 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 টার্ন ওভার বলে এখনকার ভাষায় রাইট এটাকে লিখলাম অ্যাভারেজ স্টক স্টক ইজিক্যাল টু অ্যাভারেজ তাহলে এইখানে হয়ে গেল কতদিন কতদিন হলো ছ মাস ছবার হলো ভাই বছরে যদি কেউ ছবার এটাকে দেখে তাহলে ইচ্ছা করলে এটাকে আমি টু মান্থস লিখতে পারি কিনা সারা বছরে এখানকার ফর্মুলাতে যেটা বার করবো আমি আর টার্ন ওভারে যাবো না ডিরেক্টলি মান্থে যাবো ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি মান্থে যাবো যখন তখন অ্যাভারেজ স্টকটা লিখবো উপরে সিও জিএস লিখবো নিচে তাহলে সিও জিএস এর বদলে এখানে এখানে আমরা লিখি যে অ্যাভারেজ কনজামশন অ্যাভারেজ কনজামশন অফ দি র মেটিরিয়াল ফর দ্য ইয়ার ওকে তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি এই থিমটা বোঝা গেছে এই থিমটা বোঝা যায় যদি তাহলে এর তরা এর ফর্মুলাটা রেখো ফর্মুলা হচ্ছে অ্যাভারেজ র মেটিরিয়াল স্টক উপরে কি দেখেছি এখানে দেখা যাচ্ছে না দেখাচ্ছি বলবি দেখানটা হুম অ্যাভারেজ স্টক কার বলো আর এম অ্যাভারেজ স্টক অফ আর এম কত এটাকে উপরে লিখলাম হুম আর তলায় লেখ তলায় লিখলাম অ্যাভারেজ কনজামশান যেটাকে সিও জিএস বলি ছোটো করে একবার এখানে লিখবে অ্যাভারেজ কনজামশান অ্যাভারেজ কনজামশান কোন কবে কার ইয়ারলি কিন্তু হ্যাঁ অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ কনজাম কনজামশান রাইট এই হলো অ্যাভারেজ কনজামশন অফ র মেটেরিয়াল কার অফ র মেটেরিয়ালের কনজামশনটা লিখলাম চলবে তাহলে অ্যাভারেজ এই অ্যাভারেজ দিয়ে এই অ্যাভারেজকে ভাগ করলে ছোটো মতো একটা ফিগার আসবে না আবার বলি আমার অ্যাভারেজ কনজামশন কত ছিল একটু আগে অ্যাভারেজ স্টোর কত ছিল কুড়ি এখানে কত বলে একশো কুড়ি তাহলে এটা 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 এখানে কী বেরোবে ডে বেরোবে না কী বেরোবে একটা কেন ভাগ ভাগ বেরোলো না ওয়ান বাই সিক্স বেরোলো কিনা এটা আচ্ছা ওয়ান বাই সিক্সকে যদি আমি বারো দিয়ে গুণ করে দিই কারণ বারোটা মাস তখন তুমি কী জানতে পারলে টু মাস বের তাহলে যে দু মাসটা আমি ওইখান থেকে ঘুরিয়ে বার করেছিলাম সেটা এখন স্টেট বেরিয়ে গেল তাই এটা বেটার হলো মনে কর কেউ মানতে চাইছে না কেউ বাহান্ন উইকে চাইছে তাই ইন্টু বাহান্ন দিয়ে গুণ করো আর যদি মনে কর কেউ দেখা যাচ্ছে এখানটা না বেলার হচ্ছে আর এখানে যখন যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে গুণ করি তাহলে ডেতে পাবো আনসার তাহলে অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ অফ ইউর রিকোয়ারমেন্ট ইদার ইউ ক্যান ইউ ক্যান গেট ইট বাই ইন ইন টার্মস অফ মান্থ ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই বাই টুয়েলভ or 52 if you want to get it, get it at week, week in week or you, you, have, you can you have to find it and the formula is going to be done with average raw material average stock of raw material by average consumption of raw material over year for year for the year clear I'm not going to see you can a 56 example that I'm on one thing is I'm going to read the I'm on here on here example energy you can it up or check in a average consumption at you অ্যাভারেজ কনজামশান অঙ্কটাতে দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আবার বলে রাখি অঙ্কটাতে যেটা দিয়ে দিয়েছে তোমায় কতগুলো ওপেনিং আর ক্লোজিং ব্যালেন্স বলে দিয়েছে ফাইন র মেটেরিয়ালের ওপেনিং আর ক্লোজিং ব্যালেন্স দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমাকে বল এখানে অ্যাভারেজ স্টক হচ্ছে অ্যাভারেজ আমার ওপেনিং স্টক আছে প্লাস ক্লোজিং স্টক বাই টু এই দুটো করলে আমি পাবো অ্যাভারেজ স্টক আমি কি পাবো বলো অঙ্কটা থেকে দিয়ে দিয়েছে একদম দিয়ে দিয়েছি আমি ডিরেক্টলি অঙ্ক থেকে লিখে নিচ্ছি এখানটায় যেখানে ওপেনিং স্টক দেওয়া আছে দেওয়া আছে ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ইট ইস ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বাই টু ওপেনিং স্টক করলে অনসার কথা হলো জোরে বল ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড হচ্ছে অ্যাভারেজ স্টক তাহলে উপরে এটা ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড পেয়ে গেছি আমার অ্যানুয়াল কনজামশান দিয়ে দিয়েছি কিনা অ্যানুয়াল কনজামশান দেওয়ার জন্য দেখলাম সোজাসুজি দিয়ে দেয়নি ওরা দিয়েছে ওপেনিং স্টক তারপরে দিয়ে তারপরে দিয়েছে পার্চেস তারপরে দিয়েছে ক্লোজিং স্টক হ্যাঁ বল 
কি কি দিয়ে দিয়েছে অঙ্কটাতে অঙ্কটাতে ওপেনিং স্টক কত ছিল একটা এই মাত্র লিখলাম তো ওপেনিং স্টক কত টাকা লিখেছি তাহলে ওপেনিং স্টক আছে চার হাজার একশো চার হাজার একশো অ্যাড পার্চেস অ্যাড পার্চেস কত আছে ভাই আমার কাছে ষোলো এক চার হাজার একশো ছিল আর আরও পার্চেস করেছি ষোলো হাজার তাহলে নিশ্চয়ই কুড়ি হাজার একশো হচ্ছিল আমার মোট র মেটেরিয়ালের পরিমাণ কিন্তু হাত মেয়ে খুঁজ রাহা গিয়া হাত মেয়ে যে রাহা গিয়া ওসকা ওসকা অ্যামাউন্ট হয় ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তো ইসমে ইসমে তুম ক্লোজিং স্টক লেস করো হুম ক্লোজিং স্টক লেস করলে ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড মাইনাস করে টোটাল আমি কত টাকা র মেটেরিয়াল সারা বছরে খেয়েছি ইউজ করেছি আবার বলি মাসের প্রথমে বছরের প্রথমে চার হাজার একশো টাকার চাল আমার হাতে ছিল আমি কিনেছি মোট ষোলো হাজার তাহলে আমার কাছে চালের পরিমাণ দাঁড়ালো কুড়ি হাজার একশো আমি চার হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা চাল রেখে দিয়ে বছর শেষ করেছি রাইট কালকে বছর শেষ তো আজ তিরিশ তারিখ হুম আগামীকালকে চার হাজার পাঁচশো টাকার জিনিস পড়ে আছে থার্টি এথ মার্চ থার্টি ফার্স্ট মার্চ তাহলে আমার কাছে কত টাকার র স্টক আমি ইউজ করেছি এ বছরে র মেটেরিয়াল কনজিউমড র মেটেরিয়াল কনজিউমড আছে কত এটা আমরা কষ্টি টুক থেকে শিখেছিলাম মনে পড়ছে এটা ছিল আর এম কনজিউমড তাহলে এই যে এই যে বলছেন অ্যাভারেজ কনজামশান বড় বড় কথাবার্তা এক কথা র মেটেরিয়াল কনজিউম বলে মিটে যেত উত্তর এই এই টার্মটা আমাদের জানাও ছিল তাহলে বল এই আনসারটা কত দাঁড়াবে এখন আমাকে বল এই স্টোরিং পিরিয়ডের আনসার কত দাঁড়াবে অ্যাভারেজটা কত বেড়েছে আমাদের কাছে বলো চার হাজার তিনশো ডিভাইড বল কত পনেরো হাজার ছশো র মেটেরিয়াল কনজিউমড ইন টু ডেজে যাব না মানতে যাব যদি ডেতে যাও তাহলে তুমি তিনশো পঁয়ত্রিশ দিয়ে গুণ করবে কিন্তু এরা বলে দিয়েছে অ্যাজিউম করো ওই বছরে কোনো কারণে সূর্য একটু তাড়াতাড়ি ঘুরছিল না কে ঘুরছিল না পৃথিবী তাড়াতাড়ি ঘুরছিল ঘুরতে গিয়ে তিনশো ষাট দিনে বছর হয়েছে কি বলেছে ভাই এরা বলছে অ্যাজিউম থ্রি সিক্সটি ডেজ ইন ইয়ার এম কম সিউ এম কমের কোনো বছরের অঙ্ক এটা পাক্কা এটা সিউ এম কম এসছিল কোনো কোনো একদিন রাইট তাহলে আমাকে বল যে তিনশো ষাট দিনে বছর বলে আমরা ধরে নিলাম পাঁচ দিন আমরা ফ্রি করে দিয়েছি পাঁচ দিন আমরা ঘুমিয়েছিলাম আমাদের প্রোডাকশন প্রসেসে পাক্কা তাহলে আনসার কত এলো এটা বলো নাইনটি ডেজ ওকে তো নাইনটি ডেজ তাহলে একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল নাইনটি ডেজ এটা হলো র মেটেরিয়াল স্টোরিং পিরিয়ড রাইট ওর এই পর্যন্ত ঠিক আছে এটা রাইট তাহলে এখনো পর্যন্ত আমরা র মেটেরিয়াল স্টোরিং পিরিয়ড বলে একটা জিনিস জানতে পারলাম আর তার তার পরিমাণ কত হলো বলো নিরানব্বই দিন রাইট তো তাহলে আমি এই অ্যান্সারটা লিখে রাখলাম যে ভাই এটা হলো আমার নাইনটি নাইন ডেজ এটা হলো আমার কম কী ডেজ বলো একটু কালারফুল করি তোদের জন্য এটা হলো কদিন এটা হলো নাইনটি নাইন ডেজ পরের পয়েন্টে গেলাম র মেটেরিয়াল কিনে কখনো প্রোডাকশন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ওয়াক ইন প্রোগ্রেসে যাচ্ছে তো ওকে তা র মেটেরিয়াল এবার চললো কোথায় কোথায় গেছে বলো তাহলে আমার এবার ওয়াকিং প্রোগ্রেস কনভার্সন পিওর বার করবো রাইট ডাব্লু আই পি কনভার্সন পিওর এক কথা ডাব্লু আই পি পিওর মানে মানে র মেটেরিয়াল ওয়াক ইন প্রোগ্রেসে কদিন ছিল ডাব্লু আই পি পিওর বলতো অত বেশি ভাবে আপনি ডাব্লু আই পি পিওডের জন্য কী ফর্মুলা আছে দেখা যাক এখানে পড়ছে অ্যাভারেজ ডাব্লু আই পি কত আছে কি বললাম তাহলে অ্যাভারেজ ডাব্লু আই পি একটা ছিল কি অ্যাভারেজ স্টক এখন কেন কি লিখব আমরা অ্যাভারেজ ডাব্লু আই পি নিশ্চয়ই বোঝানো দরকার নেই অ্যাভারেজ ডাব্লু আই পি মানে ওপেনিং ডাব্লু আই পি প্লাস ক্লোজিং ডাব্লু আই পি টু এটা বারবার লিখে আমার আমি আমি ইয়ে করতে পারবো না আর পরেরটা বলছে অ্যাভারেজ কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড অ্যাভারেজ তাহলে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার তাহলে ম্যানুফ্যাকচার কতটা হয়ে গেল আর অ্যাভারেজে কত করে রাখতে হয় রাইট ম্যানু ফ্যাকচার্ড তাহলে কত টাকার গুডস আমার তৈরি হয় আর ওয়াক ইন প্রোগ্রেসের পরিমাণ কত রাইট এখন এখানে এরা বলছে যে তোমার প্রোডাকশান হচ্ছে কতটা এই অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যে ওপেনিং ডাব্লু আইপি প্লাস ক্লোজিং ডাব্লু আইপি রাইট বাই টু করে করে উত্তর আসছে ওপেনিং ডাব্লু আইপি ছিল ওপেনিং ডাব্লু আইপি ছিল এক হাজার প্লাস কত বাই টু করলে কত উত্তর এলো এগারোশো এগারোশো পেলাম উপরে এবার আমার কত টাকার গ্র মেটেরিয়াল গুডস আমি এখানে ম্যানুফ্যাকচার করেছি রাইট ম্যানুফ্যাকচার কত করেছি 
দেখা যাক কি করে দেখা যায় একটু ইয়ে কর পজ কর একবার আমি একটু আগে যেখানে দেখিয়েছিলাম যে আমার র মেটেরিয়াল কনজিউম কত হয়েছিল র মেটেরিয়াল কনজিউম কত হয়েছিল পনেরো হাজার ছশো রাইট এর সঙ্গে আরও কি 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 যোগ করলে আমার এটা আসবে এরপরে আমি কোনো না কোনো ফ্যাক্টরি ওভারেট যোগ করব মনে পড়ছে আমরা যখন কসিট করতাম ফ্যাক্টরি ওভারেট যোগ করব ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি ওভারেটটা কোনো কোনো সময় লেখা থাকে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস অঙ্কটাতে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্স এই কোয়েশ্চেনটাতে যেটা দেওয়া আছে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস কত টাকা ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস দেখানো আছে এগারো হাজার টাকা বা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেট ওকে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেট দেখা আছে কত এগারো হাজার টাকা তাই যোগ করলে কত উত্তর হলো বল ছাব্বিশ হাজার ছশো হলো তো এর সঙ্গে অ্যাড ওপেনিং ডাবলু আইপি ওপেনিং ডাবলু আইপি আমি এটা কিন্তু কস্ট সিট করছি হ্যাঁ এক ওপেনিং ডাবলু ডাবলু আইপি কত আছে এক হাজার টাকা যোগ করো কত হলো এখন সাতাশ হাজার যোগ বিয়োগ দেখে নিবি এখানকার সঙ্গে মেলাচ্ছি না কিন্তু আমি মনে হয় করছি এটা লেস কি করবি ক্লোজিং ডাবলু আইপি কত টাকা আছে এক হাজার দুশো আছে বিয়োগ কর তাহলে এখনো পর্যন্ত যেটা হলো কস্ট অফ প্রোডাকশান এটাকে কি বলি আমরা সিওপি কস্ট অফ প্রোডাকশান দাঁড়ালো ছাব্বিশ হাজার ছাব্বিশ হাজার চারশো তাহলে কস্ট অফ দি মেটেরিয়াল অ্যান্ড লেবার মানে প্রোডাকশান করতে গেলে আমার ছাব্বিশ হাজার চারশো টাকা বেরিয়ে গেছে তাহলে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড মানে কস্ট অফ প্রোডাকশান তাহলে উপরে লিখলাম এগারো এই আনসারটা কত আনসার হলো এগারোশো ডিভাইড বাই ছাব্বিশ হাজার চারশো ইন্টু তিনশো ষাট দিন আনসার কত হলো শিওর তো ফিফটিন ডেজ মাত্র এত কম হলো আর কি আছে হয়েছে তাই হয়েছে ফিফটিন ডেজ তাহলে সেকেন্ড আনসার বেরিয়ে বেরিয়ে গেল ডাবলু আইপি পিরিয়ড হলো কত টাকা কতদিনের পনেরো দিন আগে কত বেরিয়েছিল বলো নিরানব্বই দিন নিরানব্বই দিনের সঙ্গে আমরা তাহলে আরও যোগ করলাম কত আরও পনেরো দিন যোগ হয়ে গেছে এটা ফর ডাবলু আইপি রাইট আমরা এটাকে মুছে দিতে পারি পরে পরে এগোচ্ছি আমরা প্রোডাকশান তো হয়ে গেল ভাই পনেরো দিন পরে এখনও পর্যন্ত বলো আমি র মেটেরিয়াল কিনে নিরানব্বই দিন রেখে দিলাম তাতে করে বল র মেটেরিয়াল কিনে কদিন রেখে দিলাম নাইনটি নাইন ডেজ এটা এইটা যেটা বেরোচ্ছে সেটা এক কথায় সাইকেল বেরোচ্ছে হ্যাঁ এটা আসলে কি বেরোচ্ছে বলো সাইকেল ডাবলু আই ওয়াক ইন প্রোগ্রেস না আমরা বলি কি ডাবলু সি সাইকেল ডাবলু সি সাইকেল বেরোচ্ছে হ্যাঁ আস্তে আস্তে তাহলে আমার কাছে র মেটেরিয়াল পড়েছিল কদিনে কদিন বলো পাক্কা তার সঙ্গে আরও চোদ্দ দিন চলে চলে গেল প্রোডাকশানে তাহলে এখনো পর্যন্ত কদিনে পড়ে আছি একশো চোদ্দ দিনের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কোনো মানে প্রোডাকশানটা সবে হয়েছে প্রোডাকশান হলেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হবে না কিছুদিন গোডাউনে থাকবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো তাহলে গোডাউন পিরিয়ডে যখন থাকবে তখন বলবো এফজি ইন এফজি পিরিয়ড ফিনিস ফিনিস গুড ফিনিস গুড স্টোরিং পিরিয়ড না কনভার্সেন্ট ভালো লাগে না শব্দটা আমার ফিনিশ গুড স্টোরিং পিরিয়ড কি বলো বলো তাহলে প্রোডাকশান হওয়ার পরে আমি এবার ফিনিশ গুড স্টোরি এই মা এটা মুছে দিলাম আচ্ছা আমরা জানলাম সিওপি পর্যন্ত লিখে দেবো আবার এগো হ্যাঁ ফিনিশ গুডস তাহলে পরের পয়েন্ট হচ্ছে কি ফিনিশ গুড স্টোরিং পিরিয়ড এফজি এফজি স্টোরিং পিরিয়ড রাইট কি বানাবো যেন আমরা বলো এফজি স্টোরিং পিরিয়ড প্লিজ এসো এফজি এফজি স্টোরিং পিরিয়ড এফজি স্টোরিং পিরিয়ড যখন বানাতে যাচ্ছি তাহলে এবার আমি আবার দেখি এফজির উপরে কত আমার ওপেন স্টক আর ক্লোজিং স্টক ছিল তার অ্যাভেন স্টক কত হবে একই ফর্মুলা ফর্মুলার আলটিমেট বেসিকটা কিন্তু সেম হুম তাহলে অ্যাভারেজ স্টক অফ এফজি উপরে কি লিখবো অ্যাভারেজ এসো এসো অ্যাভারেজ স্টক কিসের স্টক এটা ফিনিস গুডসের হ্যাঁ অ ফিনিস গুডসের স্টক এটা কি উপরে লিখলাম আর তলায় লিখলাম কস্ট অফ গুডস হল নাকি হুম ঠিক আছে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ কস্ট অফ সেলস তাই তো আমরা এই এই অ্যাভারেজ কথাটা বাবা লিখতে নিচের টাকা অ্যাভারেজ লিখতে আমার গায়ে লাগে তার বদলে লিখ কস্ট অফ কস্ট অফ সেলস তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই কস্ট অফ সেলস বার করতে গেলে ওই যে কস্ট সিটটা করছিলাম সেটাকে আরও টেগিয়ে নিয়ে যাবো তাহলে এখনো পর্যন্ত জানতাম কস্ট অফ প্রোডাকশান কত হয়েছিল আমার ছাব্বিশ হাজার চারশো ছিল কস্ট অফ প্রোডাকশান তোরা যখন টুকবি তখন ওর তলায় তলায় এটা চলবে লম্বা হুম ছাব্বিশ হাজার চারশো যখন কস্ট অফ প্রোডাকশান হলো 
বা কস্টম ম্যানুফ্যাকচারিং হলো তখন আমরা অ্যাড ওপেনিং এফ জি বল অ্যাড ওপেনিং এফ জি অঙ্কটা দেওয়া আছে অঙ্কটা ওপেনিং এফ জি দেওয়া আছে কোশ্চেনে দেওয়া আছে চার হাজার পাঁচশো যোগ কর কত টাকা হলো হ্যাঁ তিরিশ হাজার নশো লেস কি করবি ক্লোজিং এফ জি কত কত টাকা দেখানো আছে পাঁচ হাজার কারো যদি কসিট মনে না থাকে একবার দেখে নেবে কসিট স্যার এটা যোগবি কত এটা কি করে বুঝবো কি করে বুঝবো কসিটে দেওয়া আছে তাই বুঝেছি তাহলে পঁচিশ হাজার নশো টাকা হলো এখনো পর্যন্ত পঁচিশ হাজার নশো টাকা হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড রাইট কস্ট অফ কস্ট অফ গুডস সোল্ড হলো এত টাকা একে সিওজিএস বলে এটা কি বলে আমাদের পদ্ধতিতে কস্ট অফ গুডসোল্ড বলে এই কস্ট অফ গুডসোল্ড যেটা হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেটা হলো তার সঙ্গে যদি আমি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওপারে যোগ করি পাবো কস্ট অফ সেলস তাহলে অ্যাড কি করবো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভার এড যোগ করলে উত্তর পাবো কি কস্ট অফ সেলস এবং সেটার পরিমাণ অঙ্কে দেওয়া আছে চার হাজার টাকা কত টাকা দেওয়া আছে তাহলে যোগ করলে কত টাকা হলো তিরিশ হাজার সাতশো টাকা হচ্ছে এটা হলো কস্ট কস্ট অফ সেলস নেহা নেহা কস্টের মনে আছে হুম এভরিওয়ান তাহলে কস্ট অফ সেলস হলো আমার তিরিশ হাজার নশো তিরিশ হাজার সাতশো তাহলে এই ফর্মুলা বানাতে কোনো অসুবিধা নেই ওপেনিং ওপেনিং এ কত দেওয়া ছিল চার হাজার পাঁচশো ক্লোজিংয়ে পাঁচ হাজার তাহলে নিশ্চয়ই আমি চার হাজার পাঁচশো বাই টু করলে কত অনসার এলো বলো চার হাজার ফোর সেভেন ফাইভ জিরো আর এটা এই উত্তরটা তো এখান থেকে বার করে নিয়েছি তিরিশ হাজার সাতশো এই মা সব উঠে যাচ্ছে হাত লেগে পঁচিশ হাজার কত ছিল এটা এটা কত ছিল না এস এনডি এস এনডি চার হাজার আটশো একদম রাইট তাহলে এই আনসার বেরিয়েছে কত তিরিশ হাজার সাতশো তাহলে আমি আনসার আনসার করবো কত এই আনসারটা কত আসবে আনসারটা চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ ভাগ তিরিশ হাজার সাতশো ইন্টু তিনশো ষাট দিন কদিন হলো বল তাহলে এবার হুম ফিফটি সিক্স ডেজ একদম ক্লিয়ার ফিফটি সিক্স ডেজ যখন এই ফিফটি সিক্স ডেজ পেয়ে গেলাম তখন আমি বুঝলাম যে ভাই স্টোরে ছিল এটা এটা আর এম স্টোরে ছিল তারপরে ডাব্লু আইপি তে গেছিলো বলো তারপরে আমি কোথায় গেলাম এটা এফ জি হ্যাঁ অপারেশন হওয়ার পরে এফ জি ফিনিশ গুড স্টোরে এফ জি ফিনিশ এফ জি স্টোরে ছিল আরও কদিন ছাপ্পান্ন দিন রাইট ক্লিয়ার এখনও পর্যন্ত ওই টাকার একটাও ফেরত পায়নি সব টাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে একশো চোদ্দোর পরে ছাপ্পান্ন যোগ করলে কত হয় একশো চোদ্দো যোগ করলে একশো সার হয় কোন কোম্পানি ক্যালকুলেটার একশো চোদ্দোর পরে ছাপ্পান্ন যোগ করো হ্যাঁ একশো সত্তর দিন দামি কোম্পানি ক্যালকুলেটার কেন ঠিকঠাক বেরোবে ওকে আইডিয়া আইডিয়া তো যাও এবার এসো ডেটার ডেটার টার্ন ওভার পিরিয়ড হ্যাঁ এবার ডেট কালেকশান পিরিয়ড ওকে যেটাকে ছোটো করে আমরা বলি ডেট কালেকশান পিরিয়ড তাহলে এটা মুছে দিচ্ছি এবার হুম ঠিক আছে মনে রাখার চেষ্টা করি না এবার আসি আমরা ডেট কালেকশান পিরিয়ডে আসতে তাহলে ডেট কালেকশান পিরিয়ড ভি আমরা ওই ডেট অ্যাট ডেটার টার্ন ওভার এসিও থেকে পাই ডেট কালেকশান পিরিয়ড আমরা ডেটার টার্ন ওভার এসিও থেকে পাই ঠিক না তাহলে বল ডেট কালেকশান পিরিয়ড ফর্মুলা কী দেখবো তাহলে এর পরের ফর্মুলা হচ্ছে এটা মুছে দিয়ে দেয় হুম এভি আর দরকার নেই এটা মোছ তাহলে এবার আমরা কি পিরিয়ড বার করবো বলো ডেট কালেকশান পিরিয়ড বা ডেটা স্টান ডেটা পিরিয়ড ওকে এটা সব কনভার্সান পিরিয়ড পিরিয়ড লিখেছে আমরা কি লিখবো ডেট কালেকশান পিরিয়ড ওকে যেমন যে আমরা ছোটো থেকে জেনে এসছি ডেটা স্টান ওভার বেড়েছি ওর উল্টোটা তাহলে ডেট কালেকশান করতে কদিন সময় লাগে কালেকশান পিরিয়ড হ্যাঁ তো উপরে লিখবো অ্যাকাউন্টস রিসিবেবলস বা অ্যাভারেজ ডেটার্স ওকে এখনকার ভাষা দিয়ে কী লেখা হয় অ্যাকাউন্টস রিসিভ সরি এখনকার ভাষাতে আমরা কী লিখি বলো অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস অ্যাভারেজ এই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস ইজ নাথিং বাট ডেটাস প্লাস বিআর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস ইজ নাথিং বাট ডেটাস প্লাস বিআর আর তলায় লিখবে তুমি কত টাকা তোমার ক্রেডিট সেল আছে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ সেলস সেলস নয় আমরা বলবো 
ক্রেডিট সেলস আমরা কি বলবো বলো অরিজিনাল সেলস টুকু না ক্রেডিট সেলস হ্যাঁ আর এখানে লেখো তিনশো ষাট দিন তাহলে দেখা যাক যে ওদের কাছে অঙ্কটাতে ডেটাস দিয়ে দিয়েছে কি না ডেফিনেটলি অঙ্কটাতে ডেটাস দিয়ে দিয়েছে এবং ডেটাসের পরিমাণ অঙ্কে দেওয়া আছে ডেটাস ছ হাজার আর সাত হাজার চারশো তাহলে আমি ছ হাজার যোগ করো প্লাস সাত হাজার চারশো ডিভাইড করে দুই দিয়ে কত কত অ্যান্সার আসছে ছ হাজার সাতশো আর সেলস বলে দিয়েছে অঙ্কটাই অঙ্কটাতে সেলসও বলে দেবে এরা বলেছে সেলস হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং মনে করা যাক অল সেলস আর মেডন ক্রেডিট তাহলে সেলস আছে কত চল্লিশ হাজার টাকা তার এই আনসারটা কত আনসার আসবে ছ হাজার সাতশো বাই চল্লিশ হাজার এটা অল সেলস লিখতে হবে আর অ্যাজিউম টু বি অ্যাজিউম টু বি হ্যাঁ মেড অন ক্রেডিট এই কথাটা লিখে দেবে পরীক্ষাতে নাহলে নম্বর দেবে না একে কত দিয়ে গুণ করবো তিনশো ষাট দিয়ে গুণ করলে আনসার কত হলো বলো ষাট দিন পেয়ে গেলাম ডেটাসের গায়ে তাহলে জামা কেনার জামা নিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গায়ে গায়ে লাগিয়ে ষাট দিন তাহলে আমার কাছে এখানে আরও ষাট দিন যোগ হলো হুম ঠিক আছে ডান এটা এই পর্যন্ত যদি ডান হয় তাহলে আমরা আমরা এই পিরিয়ডটা বাড়লো তাহলে এখনও পর্যন্ত একশো সত্তর দিন ছিল তাই তো এখনও পর্যন্ত লোকের কাছে আমরা টাকা পয়সা নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সব টাকা লাগানো হচ্ছে তাই এটা কত টাকা হলো প্লাস কত হলো প্লাস সিক্সটি টিল নাও এখনো পর্যন্ত দুশো তিরিশ দিনের অবস্থায় আছি পাক্কা আমরা কতদিন আছি বলো দুশো তিরিশ দিন আছি এইবার আটটাই মাত্র আছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিটার্স পেমেন্ট পিরিয়ড কি বল ক্রেডিটার্স পেমেন্ট পিরিয়ড যখন আমার কাছে তুমি ধারে কিনে নিয়ে টাকা দাও না তখন আমি তোমায় কেন সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেবো ক্রেডিটার্স ল্যাগ হ্যাঁ পেমেন্ট পিরিয়ড এটা ল্যাগিং ল্যাগ পিরিয়ড বলে যে আমি টাকা দিনই পিছিয়ে আছি টাকা ল্যাগিং করে আছি তো তার জন্য আমাদের একই পদ্ধতি উপরে লেখো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস পেবেল কি লিখ বলো অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবেল রাইট উপরে আর তলায় লিখে দাও তলায় তলায় লিখে দাও যে ক্রেডিট পার্চেস অ্যানুয়াল এই নিচে কোনো সব কিন্তু অ্যানুয়াল লেভেল হ্যাঁ অ্যাভারেজ ক্রেডিট ক্রেডিট পার্চেস আর তাকে তুমি তিনশো ষাট দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে এটাও আমাকে দিয়ে দেবে অ্যাকাউন্টস পেবেল অ্যাকাউন্টস পেবেলের পরিমাণ কত কত দেওয়া আছে অঙ্কটাই বলো চার হাজার পাঁচশো চার হাজার দুশো তাহলে চার হাজার পাঁচশো চার হাজার দুশো ডিভাইড কর দুই দিয়ে কত উত্তর আসবে চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ ক্রেডিট পার্চেসও দেওয়া আছে অঙ্কটাই দিতে হবে না বলে আমি আমি কোথায় পাবো ক্রেডিট পার্চেস হচ্ছে ষোলো হাজার তাই তো ক্রেডিট পার্চেস হচ্ছে কত ষোলো হাজার তাহলে পার্চেস হচ্ছে ষোলো হাজার এটা হচ্ছে কত ষোলো হাজার তাহলে আমি আমি এখন কী করবো ভাগ করবো তাহলে দিয়ে তাহলে এই আনসারটা এলো এই আনসারটা যেটা বেরোলো সেটা কি চার হাজার তিনশো পঞ্চাশ ফোর থ্রি ফাইভ জিরো বাই বাই ষোলো হাজার ইন্টু থ্রি সিক্সটি আনসার কত এলো নাইনটি এইট ডেজ কাহানি খাতাম পাক্কা তাহলে আমার কাছে ক্রেডিটার্সের কাছে টাকা পেমেন্ট করতে গিয়ে আমি আটানব্বই দিন পরে টাকা দিই তাহলে আমার তো এতদিন ধরে দুশো তিরিশ দিন না কতদিন হয়েছিল তো হ্যাঁ কদিন হয়েছিল রে মাইনাস করে দেবো আমি ক্রেডিটার্স পিওর আটানব্বই তাহলে ডেটার্স পিওর যোগ হুম আর ক্রেডিটার্স পিওর ক্রেডিটার্স ল্যাক পিওর মাইনাস রাইট তাহলে আনসার কত বেরোলো একশো ওয়ান থার্টি টু ডেজ হচ্ছে সাইকেলটার সাইজ বোঝা গেছে এটা কত দিন বলো একশো ডান এই হলো আমার সাইকেল পিরিয়ড ক্যালকুলেশনসের সাম এখন আমাকে কোনো সময় যদি কোনো না কোনো মিসিং ফিগার বলে দেয় যেটা এই দুটো মাত্র দেয়নি তাহলে দুটো বার করে নিয়ে বাকি পুরো বাকি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল অঙ্ক করবো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট অঙ্ক করবো আর পিওর লেভেলের সাইকেল অঙ্ক দিলে এত পর্যন্ত করে শেষ করতে হবে ওকে ডান